αναγκαστήκαμε να δώσουμε και μια μικρή μετάθεση για τις 12 η ώρα για όσα του συναντέλφου σας λόγω της νοσής απεργίας των δημοσιογράφων δεν μπορούσαν να έρθουν στις 11. Οπότε θα χρειαστεί να επαναλάβουμε κάποια πράγματα στις 12. Μπορούμε όμως να ξεκινήσουμε τώρα. Γνωρίζουμε ότι ορισμένοι έχουν υποχρεώσεις και θα θέλαμε κάποια στιγμή να αποχωρήσουν. Παράλληλα υπάρχει και υπάρχουν και ορισμένοι από τους εκπροσώπους οι οποίοι δεν μπορούν να κάνουν πολύ αργά γιατί έχουν πτήσει σήμερα. Έτσι θα ξεκινήσουμε την ενημέρωση τώρα και κατά τις 12 και 14 θα υπάρξει μια συμπληρωματική ενημέρωση για όσους δημοσιογράφους έρθουν εκείνη τη στιγμή. Εμείς ε, ε, δεν υπάρχει πρωτοτυπία παρά μόνο σε αυτό κάθε αυτό το εγχείρημα. Δεν υπάρχει κάτι, θα έλεγε κανείς από δημοσιογραφία, δημοσιογραφική άποψη, πολύ καινούριο τόσο που να αλλάζει το χαρακτήρα αυτής της, αυτού του εγχειρήματο. Το εγχείρημα είναι όπως το γνωρίζετε, σε μεγάλο βαθμό μόνο σήμαντο. Εμείς... Ε, Επιμένουμε ότι υπάρχει ένας αδύναμος κρίκος σε όλη αυτή την ιστορία του Παλαιστινιακού και αυτός ο αδύναμος κρίκος, εάν σπάσει, μπορεί να επηρεάσει και άλλες εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή, η οποία, με βάση τη δική μας αξιολόγηση, αξιολόγηση περνάει μια καλή στιγμή. Είναι μια καλή ιστορική στιγμή. Μπορεί ο καθένας από εμά να έχει κάποιες ιδιαίτερες απόψεις, που να αφορούν τις εξελίξεις σε μία, κάθε μία από τις χώρες αυτές ξεχωριστά. Ωστόσο, δεν είναι αυτό το κύριο. Το κύριο είναι ότι ο αραβικός κόσμος ε, έχει εξεγερθεί, ζητάει αλλαγές, υπάρχει μια πορεία χειραφέτησης, μια πορεία ανάκτησης μιας χαμένης αξιοπρέπειας από τα δικτατορικά καθεστώτα, τα συνεργαζόμενα με έναν υποτελή τρόπο με τη Δύση, με τις δυτικές κυβερνήσεις και βέβαια οι δυνατότητες που ανοίγονται για μια καλύτερη ε, αντιμετώπιση του παλαισθυνιακού προβλήματος φαίνεται ότι αυξάνουν. Συναντηθήκαμε λοιπόν για να προχωρήσουμε το σχέδιό μας. Το σχέδιο βρίσκεται σε πολύ καλό δρόμο. Είμαστε πισμένοι ότι οι προϋποθέσεις, οι απαραίτητες προϋποθέσεις που συντρέχουν για την πραγματοποίηση αυτού του εγχειρήματο θα έχουν ολοκληρωθεί μέσα στον Μάη μήνα και από εκεί και πέρα η απόφαση για την ακριβή ημερομηνία την οποία εμείς την προσδιορίζουμε στα τέλη του Μάη θα έχει καθαρά επιχειρησιακό χαρακτήρα θα συνδυάζεται δηλαδή με τα δεδομένα της επιχείρησης και βέβαια μπορεί να επηρεαστεί κατά έναν ελάσσονα βαθμό γιατί είμαστε πραγματιστές, γιατί δεν, είμαστε, δεν περάμε στα σύννεφα από τις εξελίξεις στην περιοχή. Ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή βομβαρδίζεται ανελέητα η Γάζα. Είχαμε σχεδιάσει, να το πω και αυτό για την ιστορία, μια αποστολή για τα τέλη του Δεκέμβρη του 2009 την πραγματοποίησαμε και καθώς πήγαινε το καράβι κάτω, όπως ξέρετε, το καράβι το Dignity, ξέσπασε ο τότε πόλεμος, η τότε επίθεση του Ισραήλ. Παράπλευρη απώλεια ήταν το Dignity τότε, το οποίο εμβολίστηκε στα διεθνή ύδατα από τα Ισραηλινά πλοία, στα 100 μίλια από τη Χάιφα και από τη Γάζα. Εμείς επιχειρήσαμε ξανά μετά, ήταν μια εκτίμηση της στιγμής, αρκετά σωστή, αλλά με πολλές ωστόσο αδυναμίες, Συνεπώς, όταν έχεις να κάνεις με τόσο σημαντικές και γρήγορες μεταβολές σε αυτή την περιοχή, ιδιαίτερα τώρα, είναι ενδεχόμενο να χρειαστεί να αναπροσαρμόσεις το σχέδιό σου, είπα και πάλι, στον ελάσσονα βαθμό, ούτως ώστε να το κάνεις πιο αποτελεσματικό. Τότε το χτύπημα στη Γάζα κράτησε 25 μέρες, Τώρα υπάρχει μια ένταση, υπάρχουν, υπάρχει η επέμβαση στη Λιβύη. Όλα αυτά θα τα αξιολογήσουμε. Εκείνο που δεν θέλουμε να επαναξιολογήσουμε είναι την ετοιμότητά μας. Η ετοιμότητά μας είναι δεδομένη. Εμείς στα τέλη του Μάη θα είμαστε έτοιμοι να δώσουμε, εάν όλα πάνε καλά, να δώσουμε τον απόπλου των πλοίων. Πάμε εκεί πιστεύοντας 
ότι θα μπορέσουμε αυτή τη στιγμή να αποδυναμώσουμε ακόμα περισσότερα, αν όχι να σπάσουμε αυτόν τον τρίκο. Το Ισραήλ βρίσκεται σε μια εξαιρετικά δύσκολη θέση. Είναι στριμωγμένο, όπως είναι και στριμωγμένοι όλοι οι υποστηρικτές του. Ζουν την πελώρια αντίφαση της μεγάλης τους επί δεκαετίες υποκρισίας. Τάχα μου να υπερασπίζονται ανθρώπινα δικαιώματα και δημοκρατίες και οτιδήποτε άλλο. Και απ' την άλλη μεριά να στηρίζουν δικτατορικά καθεστώτα και να στηρίζουν φυσικά το κράτος του Ισραήλ που είναι ο πιο βίαιος ε, παράγοντας, αποσταθεροποιητικός παράγοντας στη Μέση Ανατολή. Εμείς πάμε λοιπόν εκεί και θα δούμε πώς και αυτές όλες οι δυνάμεις οι οποίες ως τώρα στήριζαν αυτό το status quo στη Μέση Ανατολή το οποίο status quo είχε σαν βασικό στόχο να διατηρήσει την ηγεμονία του Ισραήλ στη θέση αυτή και που φαίνεται αυτό το status quo ακόμα να θέλουν να το υποστηρίξουν, τους ενδιαφέρει περισσότερο από όλο, από οτιδήποτε άλλο, να διατηρηθεί στην θέση του το Ισραήλ. Εμείς πάμε εκεί για να το αλλάξουμε και να δώσουμε την δυνατότητα η Παλαιστίνη να πάρει τον δρόμο της σε αυτή την καλή, όπως είπαμε και πριν εποχή. Πήγαν καλά λοιπόν οι εργασίες, ο στόλος που ετοιμάζουμε, ο στολίσκος που ετοιμάζουμε προχωράει. Θα δούμε πόσα πράγματα θα καταφέρουμε. Για μας δεν έχει πολύ μεγάλη σημασία το ένα πλοίο κάτω, το ένα πλοίο πάνω. Έχει όμως σημασία τι διαμορφώνεται αυτή την περίοδο στο πολιτικό πεδίο. Ένα από τα ζητήματα που μας απασχόλησε και μας απασχολεί έχει σχέση με την ελληνική πολιτική δημόσια ζωή. Ξέρετε ότι τα δύο πλοία, το Σφενδόνι, Ελληνόκτητο και το Ελεύθερη Μεσόγειος, υπό ελληνική σημαία, Ελληνόκτητο βέβαια, ακόμα κρατούνται στο Ισραήλ, στη Χάιφα. Εμείς κάναμε όλες τις αναγκαίες ενέργειες, θελήσαμε να κινηθούμε μέσα στα πλαίσια της λεγόμενης νομιμότητας, που σημαίνει ότι θελήσαμε να κινηθούμε μέσα στα πλαίσια της διοικητική αν θέλετε, διαχείρισης του ζητήματος, γιατί αυτό τέθηκε ότι πολιτική λύση έχει δοθεί. Το Ισραήλ όπως κοινοποίησε τότε στην τουρκική κυβέρνηση, κοινοποίησε και στην ελληνική κυβέρνηση ότι τα πλοία είναι ελεύθερα για να φύγουν. Φαίνεται ότι ήταν ελεύθερα για να φύγουν μόνο προς την Τουρκία και αυτό βέβαια το χρεώνεται θετικά η τουρκική κυβέρνηση, η οποία κατάφερε να τα αποδεσμεύσει. Η ελληνική κυβέρνηση δεν έκανε αυτό που έπρεπε να κάνει ή τουλάχιστον δεν ενέργησε με τον τρόπο που ενέργησε η τουρκική κυβέρνηση, η οποία είχε και ψυχρότερε σχέσει με το Ισραήλ. Με αποτέλεσμα τα ελληνικά πλοία, για λόγου που έχουν να κάνουν με μια καυκαϊκή τελείω ε, ε, διαδικασία ανάμεσα σε εμά και το Ισραηλινό κράτο, τα πλοία αυτά ακόμα παραμένουν εκεί δεμένα. Απειλήθηκαν κιόλα τον τελευταίο καιρό με ανακοινήσει του Υπουργείου Μεταφορών του. Το θέμα το αντιμετώπιζε ω τώρα η ελληνική κυβέρνηση ω θέμα ιδιωτική διένεξη ανάμεσα σε κάποιου πλειοκτήτε και σε κάποιου ε, επιβαίνοντε σε αυτά τα σκάφη από τη μία μεριά και τι ε, λιμενικέ αρχέ των οργανισμού λιμένου πριν του ΑΣΔΟΤ, τώρα τη. Ε, Τη Χάιφα, όπου μεταφέρθηκαν τα πλοία αυτά. Εμεί επιμείναμε ότι δεν, είναι, δεν περιορίζεται το θέμα σε αυτό το πλαίσιο και ότι ψευδό οι Ισραηλοί ισχυρίζονται ότι το θέμα είναι διοικητικό. Η ελληνική κυβέρνηση θέλησε να πιστεύει, έτσι ίσω βόλευε, ότι αυτό είναι το πλαίσιο και κινηθείτε μέσα σε αυτό και εμεί αυτό που είχαμε να κάνουμε το κάναμε. Έχουμε εξασφαλίσει την συνένεση τη κυβέρνηση του Ισραήλ. Αφού ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες πολλές φορές, αφού ταλαιπωρηθήκαμε όλο που σας είπα πριν από λίγο, στο να φτάσουμε να παρουσιάζουμε έγγραφα τρεις και τέσσερις φορές, να γεννάμε έγγραφα, ακόμα μέχρι τώρα δεν έχουμε καταφέρει να το εμπλέξουμε. Ωστόσο όμως όλα τα πράγματα έχουν και, την, έχουν και το όριό τους. Υπάρχει μια ποσοτική συσσόρευση που έγινε πια ποιοτική και που εμείς αποφασίσαμε να ε, τελειώνουμε. Μπήκαμε δηλαδή στη λογική του γόρδιου δεσμού. Καταλαβαίνουμε την κουτοπονηριά του κρατηδίου του Ισραήλ. Όπου είναι, τα κρατάμε εμείς αυτά τα πλοία, 
και μπορεί να σας τα δώσουμε την ημέρα που θα φύγετε, γιατί έτσι θα πάτε με δυο πλοία λιγότερα. Δεν θεωρούμε εφυή την κυβέρνηση του Ισραήλ, ούτε εφυέ αυτό το κράτο. Το έχει δείξει. Η βία, η αλαζονία τη βία σε κάνει ηλίθιο πολλέ φορέ. Εάν πιστεύουν ότι επειδή δεν θα πάει η ελεύθερη Μεσόγειο, η κουρούτα που είχαμε πέρσι, την αγοράσαμε 139 χιλιάρικα, κάναμε όσε επισκευέ μπορούσαμε να κάνουμε, ούτε ο βόθρο του δεν δούλευε καλά, πήγαμε με αυτό το καραβάκι κάτω, ότι αν μα θερήσουν από αυτό το καράβι, δεν θα πάει κάτω ο στολίσκο. Άλλο καράβι περιμένει να το αναπληρώσει. Θα πάμε κάτω με ένα καράβι ακριβώ όμοιο στη θέση του. Θα κρατήσουμε το σφενδόνι. Στη θέση του σφενδόνι υπάρχουν άλλα πλοιάρια τα οποία θα το αναπληρώσουν. Και υπάρχουν και άλλα πλοία τα οποία θα ταξιδέψουν. Δύο πάνω, δύο κάτω, φάτσα φάτσα θα βρεθούμε. Δύο πάνω, δύο κάτω, εκεί θα βρεθούν. Εκείνοι από εκεί και εμεί από εδώ. Και πάλι να δούμε τι θα κάνουν. <κυρίζει> θα κάνουν τα ίδια, α τα κάνουν. Θα κάνουν λιγότερα, θα κάνουν περισσότερα. Θα έλεγα ο Θεό α του φωτίσει. Εμεί αυτό που ξέρουμε να κάνουμε, αυτό θα κάνουμε. Με αυτά τα δεδομένα, εμεί και με ένα μέτωπο εσωτερικό, ανοιχτό, δεν θέλουμε την απόλυτη ρήξη, και α μην θεωρηθεί αυτό ότι είμαστε καλοί άνθρωποι ή ότι είμαστε βολικοί. Δεν θέλουμε την απόλυτη ρήξη. Ξέρουμε ότι υπάρχει ένταση και πίεση σε όλε τι κυβερνήσει. Τα γράφουμε και στο ανακοινοθέν. Όλε οι κυβερνήσει πιέζονται, όλε εκβιάζονται. Αλλά εξαρτάται πόσο θε σαν κυβέρνηση να εκβιάζεσαι. Εάν θέλουν να εκβιάζονται σε βαθμό υποτέλεια, είναι πρόβλημά του. Εάν θέλουν να αντιμετωπίζουν τι πιέσει με έναν τρόπο αξιοπρεπή και να διαπραγματεύονται όπω γίνονται οι διαπραγματεύσει στο διεθνέ πεδίο όταν. Οι δύο οι οποίοι έχουν ένα θέμα έχουν την αντοχή να συζητάνε κάπως ισότιμα και να κάθονται σε ένα τραπέζι ισότιμα, τότε ας γίνουν τα πράγματα έτσι. Εμείς θεωρούμε ότι είναι καλύτερο το δεύτερο. Έτσι κι αλλιώς, εμείς όπως είπα και πριν, θα πάμε. Αυτές τις ώρες που μιλάμε εδώ, η διαπραγμάτευση συνεχίζεται. Είμαστε σε μια συνεχή επαφή με το Υπουργείο Εξωτερικών. Δεν αποκλείεται κάποια στιγμή να καταλάβουν Κόστο όφελο, το λέμε πολλέ φορέ, κόστο όφελο είναι όλα αυτά. Να αποφασίσει η ελληνική κυβέρνηση να ενεργήσει πιο αποτελεσματικά, να καταλάβει το Ισραήλ ότι με αυτόν τον τρόπο και δεν κερδίζει τίποτα, αλλά και στριμώχνει ιδιαίτερα την ελληνική κυβέρνηση με την οποία θέλει τώρα πιο καλέ, πιο αγαστέ, πιο αγαπητέ, αγαπησιάρικε, θα έλεγα, σχέσει. Ετοιμάζουν για κάτι κοινά κυβερνητικά συμβούλια. Εάν, εν πάση περιπτώσει, συντρέξουν αυτοί οι λόγοι, τότε είναι πιθανό να έχουμε μια εξέλιξη σε αυτό το μέτωπο. Δεν σημαίνει ότι αυτά τα πλοία για να τα πάρουμε πίσω, αλλά πάμε τώρα κάτω. Τα φαντάσματά του όμω θα πηγαίνουν για κάτω. Και αυτά τα φαντάσματα θα έχουν και αυτά να τα αντιμετωπίσουν. Γιατί σε αυτά τα φαντάσματα υπήρξε κόσμο ο οποίο υπέστη βία. Και αυτή η βία ξαναπηγαίνει προ τα εκεί για να θυμίσει ή για να επαναφέρει το πλαίσιο εκείνο το παλιό και για να δούμε πώς από αυτό το πλαίσιο κάποια στιγμή θα βγούμε. Εμείς δεν θέλουμε να σας κουράσουμε ιδιαίτερα. Θα σας διαβάσουμε αυτή τη στιγμή ένα κοινό ανακοινοθέν που βγάλαμε. Αναφέρεται σε αυτά τα ζητήματα. Εστιάζει εκεί που πρέπει βέβαια να εστιάσει. Στο ότι εμείς προχωράμε. Ότι υπάρχει μια, ένα επόμενο στάδιο κλιμάκωσης της πολιτικής μας δουλειά. Πλέον βγαίνουμε από το καβούκι μας, όπως τα έλεγε κανείς, και απευθυνόμαστε πλέον στην παγκόσμια κοινή γνώμη, κινητοποιώντας όσο γίνεται περισσότερο τους διεθνείς οργανισμούς, αλλά και βάζοντας πια τις κυβερνήσεις μπροστά στις ευθύνες τους, σε κάθε χώρα οι καμπάνιες αρχίζουν να λειτουργούν με μια εξωστρέφεια, έτσι ώστε να δημιουργήσουμε εκείνους τους πολιτικούς όρους, οι οποίοι θα μπορέσουν ενδεχομένω να βοηθήσουν να στηρίξουν αυτό το εγχείρημα. Θα σας διαβάσουμε λοιπόν αυτό το ανακοινοθέν. Να μας συγχωρέσετε που θα σας το διαβάσουμε στα αγγλικά. Έτσι το φτιάξαμε πριν. Εμείς που δουλεύουμε μαζί για την επιτυχία αυτού του εγχειρήματος είμαστε άνθρωποι που μαζευτήκαμε από πάρα πολλέ χώρες. Τουλάχιστον 20 αντιπροσωπείες. Έχουν καμπάνιες. Εδώ πέρα αποφασίσαμε να έρθουμε 7 αντιπροσωπείες. Οι άλλοι δουλεύουν στα γραφεία μας, στην Οδόνο Ταρά. Ετοιμάζουν κάποια από τα σχέδια που αποφασίστηκαν αυτό το διήμερο. 
Εμείς λοιπόν εδώ θα σας πούμε ορισμένα πράγματα, θα σας δώσουμε μία εικόνα. Θέλουμε τα ΜΜΕ να είναι δίπλα μας. Όταν, εννοούμε, όταν λέμε ΜΜΕ εννοούμε τους δημοσιογράφους που δουλεύουν στα ΜΜΕ. Και θέλουμε να κάνουν και αυτοί τον μικρό δικό τους πόλεμο, τις δικές τους ρήξεις, ώστε η είδηση που φέρνει αυτό το εγχείρημα να φτάνει όσο πιο μακριά μπορεί και να ακούγεται όσο μπορεί πιο δυνατά, έτσι ώστε να φέρει αποτελέσματα. Ξέρουμε ότι αυτό το εγχείρημα, χωρίς αυτόν τον ημάντα που θα μεταφέρει το γεγονός, θα ζωντανεύει το γεγονός σε συνειδήσεις των ανθρώπων όπου γης, δεν θα μπορέσει να ευδοκιμήσει. Γι' αυτό το λόγο και θέλουμε να κάνετε περισσότερο και από τις δυνάμεις σας, όσοι μας τιμήσατε και βρίσκεστε εδώ, και όσοι συναδελφοί σας έρθουν σε λίγο, η, η απόλυτα σεβαστή και ευχόμαστε να έχει καλή εξέλιξη απεριακή σας κινητοποίηση, τάραξε λιγάκι τα δικά μας νερά, ε, είχαμε πει να ξεκινήσουμε 11, θα ξεκινήσουμε, ε, ξεκινήσαμε 10.30, θα ξαναξεκινήσουμε σε λίγο, αυτά είναι, θα σας ε, παρουσιάσω τους ομιλητές που κάθονται δίπλα μου. Θα πούνε αυτό που θέλουν να πούνε και που αφορά τις δικές τους καμπάνιες ή κάποιες σκέψεις τους. Και μετά στο τέλος θα διαβάσουμε το ανακοινωθέν. Ε, δίνω αμέσως το λόγο, ε, ξεκινώντας από τα αριστερά, ας μου επιτρέπει αυτό, αφορά τους δικούς μου αταμισμούς. Ε, ξεκινάω αριστερά από την Κλόντ, η οποία εκπροσωπεί την γαλλική καμπάνια στην Γάζα. Θα ήθελα όμως πριν σηκωθεί ο Θόδωρος ο οποίος είναι ενεργό, ενεργό μέλος αυτής της προσπάθειας εδώ και πολλά χρόνια τον έχουμε μπλέξει όσο περισσότερο μπορούμε, τον έχουμε βάλει στα βαθιά όσο στα πιο βαθιά μπορούμε λοιπόν ο Θόδωρος να επιβεβαιώσει το ότι θα πάει ακόμα πιο βαθιά <laughs> και ότι είναι μαζί μας και θα μπορέσει να κινήσει και άλλους έτσι συναδέλφους του. <coughs> Πιστεύω ότι υπάρχουν και καλοί άνθρωποι στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, οι οποίοι θα το πάρουν ζεστά το πράγμα και θα μπορέσουν και αυτοί να μας στηρίξουν. Δεν είναι τόσο για μας καλό, όσο είναι για τους Παλαιστίνιους, για την Παλαιστινιακή Υπόθεση, η οποία θέλει μια διεθνή νομιμοποίηση, η οποία χρειάζεται στα πολιτικά συστήματα να έχει και αυτή ε, μια ισχυρή υποστήριξη. Δεν αρκούν οι δικές μας προσπάθειες. Αυτό πρέπει να ανέβει και στο επίπεδο των πολιτικών εκπροσωπήσεων. Λοιπόν, πριν δώσω το, το λόγο στην Λόγκ, Θόδωρε, έτσι. Αλλά... Δώσ' μας την ευχή σου, ας πούμε, που λέμε. Ευχαριστώ πολύ. Αλλά έχει εξαρτηθεί ο χρόνο μου. Δεν είναι δυνατόν να, να μείνω ούτε μισό λεπτό. Συγγνώμη για αυτό. Συγγνώμη. Καλή δύναμη, καλή επιτυχία. Προφανώς. Είσαι. Προφανώς, τη νέα καμπάνια έρχεται σε στιγμή που η επικαιρότητα ε, του γενικευμένου αιτήματο για την ελεύθερη Γάζα, για την άρση του αποκλεισμού της Γάζας, γίνεται ακόμα πιο επίκαιρη. Οι εξελίξεις στον αραβικό χώρο είναι τέτοιες που το αίτημα αυτό το αφήσουν και το αναβαθύνουν, όχι αυτός το επικαιροποιούν. Και το συνδέουν με τις ε, ε, τα γενικότερα αιτήματα των αράγων για δημοκρατία, ελευθερία, αυτοκαθαρισμό ε, και ε, δικαιοσύνη στον τόπο του και στην ευρύτερη περιοχή. Ε, νομίζω ότι η ελληνική κυβέρνηση θα δεχτεί και από εμά. Ο ΣΥΡΙΖΑ προφανώ και πολιτικά στηρίζει και ε, όλη αυτή την στόχευση και όλη αυτή την ε, διεκδίκηση. Ε, η ελληνική κυβέρνηση θα πιεστεί και από εμά και για τα σκάφη που βρίσκονται αυτή τη στιγμή ακόμα ε, δέρνια και όχι δεν έχουν παραδοθεί σε αυτούς που ανήκουν αλλά και για τη νέα καμπάγια. Και από εδώ και πέρα από ό,τι θέλετε θα έχουμε τις νομιστές εξελίξεις. Καλή δύναμη. Να σε καλά τώρα. Συγγνώμη που δεν μπορώ να μην άλλο. So good morning everybody. I'm very sorry I can't speak Greek. So as uh, Vangelis said, I'm Claude from the French Initiative. 
Uh, with the national campaign, which is uh, going very well and uh, involving about 70 associations, political parties, trade unions, charities, a whole range of the French civil society. Uh, and we feel in this uh, campaign, and even more now that we're getting closer to departure day, that um, the popular support, the grassroots support, is really very, very strong in France for this action. Okay, very good. Um, so, we are uh, collecting uh, money, of course, for this, uh, sorry, for this uh, grassroots action. And uh, even at this level, we can see that the popular support is really very important, and it ranges uh, you know, from all levels of society, all uh, classes, all ages, and all regions in France. So we are quite happy with it because it really expresses uh, the feeling, the national feeling that we want justice for the Palestinian people, particularly the people in Gaza who are under a completely illegal siege and have been under this siege for a long time. The siege which has not been lifted despite whatever propaganda the Israeli authorities may spread. And this is why everybody uh, agrees to uh, this uh, non-violent civic mission which demands the right of the Palestinians to be uh, respected and the uh, blockade to be lifted. So as time is getting closer again, we are now uh, demanding from our uh, national authorities, as we will at all different levels, that the uh, flotilla uh, be protected and our ship, the French ship to Gaza, be protected. Our authorities have a responsibility as, you know, sort of, they guarantee uh, human rights, they guarantee uh, international law, they abide by it, so we are acting on these principles of the law, international law, human rights law. France is supposed to be one of the nations that really uh, uh, well, was born on international law and has uh, repeated it, so we demand that our government uh, do what they have to do to uh, protect their citizens and the ship. We uh, hope we can sail from uh, our country with our national flag, which means that a little bit of France would be sailing on the Mediterranean to uh, besiege Gaza and uh, in a civil society contact to together uh, work for peace in the, uh, in the region, knowing fine that peace in the region is absolutely essential for peace in the world, which is what we all want. Thank you. Ωραία στο Καναδά και ο Καναδάς μετέχει με δικό του πλοίο. Λοιπόν, στο. Thank you. I am Sandra from Canada. And uh, in Canada, we represent the people. We don't represent our government, unfortunately, and we don't have their support. And even with our upcoming election, I don't think we expect that either. But we do represent a very large grassroots movement across our very large country from coast to coast. And we have people working for us in, in every city, in every province. And, and it's been very, uh, very exciting and, and very rewarding to see how much people really care about this effort to break the illegal siege on Gaza. Also, we have joined forces with three other countries, Australia, Belgium, and Denmark, and they will join us on the Canadian boat to Gaza. We, um, you know, as a grassroots organization, we have uh, many trade unions and so many different organizations and tens of hundreds of uh, people who have endorsed our, uh, our initiative and we are ready to go, we're ready to go very soon and, uh, you know, as Canadians we have a reputation as being peacemakers and, uh, and that's what, uh, we, we were absolutely appalled when there was the massacre last year on the Mavi Marlboro. And from that moment, we decided that we had to be part of another flotilla. 
and that we would go and we would be part of breaking this illegal siege. It is absolutely unfathomable to us that the Israelis would attack innocent civilians on a peace mission, on a humanitarian mission in international waters. I also just want to say that as a Jewish woman, this does not represent my Judaism, and that it's okay for us to speak out against Israel. Anti-Semitism is, is nothing to do with anti-Zionism. We have to speak out against this government that is not respecting people and is not respecting humanitarian rights. And thank you. Thank you so much. Thank you. Υπάρχει Ισραηλινή καταγωγή, υπηρέτησε στον Ισραηλινό στρατό, επειδή αρνήθηκε, αν και καλά εκπαιδευμένο, αρνήθηκε να συνεχίσει να υπηρετεί σε περιοχέ αμάχων, στα πλαίσια δραστηριοτήτων καταστολή πληθυσμών, ε, διώχθηκε. Κάποια στιγμή βγήκε στο εξωτερικό, σήμερα βρίσκεται στη Σουηδία, ήταν μαζί μα την προηγούμενη αποστολή. It's a very... It's always very uh, emotional for me to be again in Athens because I was here for about one year ago to try, to try and to buy the first ship that we have together with our great brothers. This is a fantastic feeling and I think we together, all of us, have made history. But we made history because we dare to fail. Because history is made by people who dare to fail. And as Samuel Beckett, the writer, has said, ever try, ever fail, try again, fail again, fail better. And I promise you that we will fail better next time. We will have a bigger flotilla, we will have a better flotilla, and hopefully we will reach Gaza. Maybe we will fail to make peace this time, maybe we will fail to make justice this time, but we will try again and again and again, and this is the core of the thing. Israeli and the world have to understand. They can do whatever they want. They can kill us, they can hurt us, they can sink our boats, they can do whatever they want. But we will come again and again. And when the siege falls down, we continue to come because then it's open. Because the people in Gaza, they know that we know what happened there. What kind of face will we have in front of ourselves if we don't do something? If we see a disaster, a catastrophe, go on a day after day after day. We live in countries that call them themselves democracies. We live in countries that say they respect international law and human rights. But we realize that this is very empty phrases. And it's our task to, give, to force the politician to do and to live up to what they say they do. Did you hear Tony, Tony Blair saying that the siege had to be go down before the first flotilla? No. Did we hear him after? Yes. Did Carrie Ashton said the, flot the block blockade had to, to, to disappear before the flot first flotilla? No. After? Yes. So we have an impact. And we will have more impact. But as you know, the Israeli government has started for about one month ago an extreme intimidation campaign. They are spreading false information about us. They are labeling us as extremists, as leftists, as terrorists, as Islamists. They say many, many strange words to try to define people who the only goal is to come to Gaza with humanitarian help and with solidarity. We will not be intimidated. The Israeli government even is threatening us in our own countries. They are saying that they will stop us before we go. They are constructing new units to spy on us. It's okay for us. We have nothing to hide. We are open with our declaration that we are coming, we are unarmed, we are peaceful, we are civilians, and nobody has the right to stop us practicing our international right to move on the water from one harbor to another harbor who is welcoming us. Israel has no right and nobody will stop us without aggressing us brutally. Then they can stop us. But we hope, as usually people should hope, 
that even the Israelis will realize that this doesn't serve even them. They will realize that this is damaged them also. I'm very happy to also to tell you all that the organization called European Jews for Just Peace, that is an umbrella organization of Jewish organization in Europe, have uh, decided to take part in the flotilla as a delegation officially because this mission has nothing to do with Muslim or Christian or Jews or atheists. It's to do with human rights international law. We are all brothers and sisters in this and we will show the world that we are. Thank you. Me, από την uh, European Campaign, είναι η Ευρωπαϊκή Καμπάνια που ε, προσωπεί την ε, Παλαισθυνιακή Διασπορά στην Ευρώπη. <coughs> Τοπικές κοινότητες, ε, συλλογικότητες. Τον Ράμι τον συναντήσαμε όταν φτάσαν τα πρώτα μας καραβάκια το 2008 Αύγουστο στη Γάζα και τον ξανασυναντήσαμε άλλες φορές αργότερα και σήμερα κάτω το μας και συνεχίζουμε μαζί. To be frank with you, this is the first time for me to be in Athens, maybe in Greece. Uh, I would say first that I would thank our colleagues from the Greek initiative and the Greek people for their kind hospitality. This is a unique hospitality in European uh, countries. So I would like to thank them very much. We are in the European campaign. Is an European campaign is an umbrella for more than 34 organizations working in European country. We are non-governmental organization. We value the rights of all people to live in dignity and freedom. We value the right of Palestinian people to be free from foreign occupation first and to live their own independent and civilian state. <coughs> we work with our colleagues in the Freedom Flotilla and we know earlier that we may pay a price. But the price we are paying is not equal the suffering of the people of Gaza, the people of <coughs> Palestine. Since the beginning or since our involvement in Freedom Flotilla and before Freedom Flotilla in our activities against the illegal Israeli siege, we have been targeting as institutions we have been labeled as far-left organizations, extremist organizations, radical organizations. We have been, even during the last period, like all our partners have been targeted by form. They are targeting us, our personal life. However, do, we do believe that this means that we are succeeding to deliver the message. As our colleagues here said, we will not give up until we see an end, a complete end for illegal Israeli blockade for Gaza on both in more than 1.7 million innocent people. Thank you for your presence and again I would appreciate all contribution of all our partners. Thank you very much. Dr. Luisio Manuel, Manuel Tapial, from Spain. I want to say that these people have made a very successful effort. They started from zero. Some children are there, with a lot of pain, and they have managed at this time, maybe to have the most dynamic campaign from any other country. It was a compliment for you. <laughs> I believe you. <laughs> okay, uh, as Vandeli said, my name is Manuel Tapiara, I'm the representative of the Rumbo Agasa campaign. Uh, it's a Spanish campaign that uh, in the last months we got the support 
of everyone in Spain, less from our own government, all the others we can say that are with us, like trade unions, NGOs, all the civil society are supporting us. We, we've been developing campaigns all over Spain, in the schools and colleges where children have been given away notebooks and pencils for the children of Gaza. They were writing messages on the first page of all the notebooks for the children of Gaza and we hope that we can deliver this time all these messages to those children. We'll, we'll have a, we will have a SIP, a Spanish SIP in this campaign. Um, and we are dealing now uh, to be, as a coalition, being received in the European Union, in the Parliament of the European Union, in Strasbourg, the 10th of May. Hopefully we will have, or we will be able to deliver, or to present our project to the European Parliament, and to invite them to join us, because it's very important that they stay with us, with the people that are voting them to take decisions, in Europe. We want also to denounce that in Spain people that has been that is working with us has been threatened even till death. We are talking especially about mayors of towns that they has been strongly supporting our initiative in Spain, has been threatened till death. Uh, these people have been put in into the Spanish police a claiming to do an investigation to see if it is related or has anything to do with Israel government as everything that came, in, came out on public, on the press, that we are spying, that we are for, being followed and so on. And from here we want to send a message to European government and especially to our, to our government. It's like they have the responsibility of whatever can happen to us on the middle of the sea because the complicity that they have been working during the last years with Israel. And especially the European citizens, they have to know and they have to be on the streets at the time that we are sailing. We, personally, I don't believe that non-government will act if they don't feel the pressure of the civil society. So from here we would like to invite all the civil society from Europe to come out to the streets at the time that we are sailing. And thank you very much. Είπαμε αυτά που σκεφτήκαμε να πούμε και τώρα εδώ όλοι περιμένουν αν υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις, διευθυνήσεις, οτιδήποτε. Θέλετε να ρωτήσετε στη διάθεσή σας. Αν θέλεις και το όνομά σου και από... Ελένη Κολιοπούλου από το Γαλλικό Πρακτορεδίσιο. Ήθελα απλώ να ρωτήσω συνολικά πόσα φιλία θα είναι και πόσα αγαπά. Μπορείτε να μιλήσετε για το αγγλικά όπω θα μιλήσετε. Αν μπορείτε στα αγγλικά που μακριά. Μια ερώτηση είναι πόσα φιλία θα παρτιστούν σε αυτήν την φιλία. And uh, if there are countries as Greece, I think that uh, they have more than one ship, something like that. Thank you. Yes. Logistics. Um, you know, they say that a real magician never show his tricks okay. before okay. he has to act. <laughs> so I don't think that we can tell you numbers because if we sell you a big number and we have one less, everyone will say, look. All right. So, but I can tell you, we are striving to have a two-digit number two-digit number. This means from 10 to 99. <laughs> and we intend to have a four-digit number of passengers. This means from 1,000 to 9,999. <laughs> this is the most exact, I think. Okay. Uh, it's uh, because uh, in the press release, yes? it's about uh, 12 uh, to 15. Which oh, press release? I don't know. The press release they have uh, to come here. Yes. Uh, you know, uh, that's why it's my question. They are not magicians. <laughs> yeah. You see, they are not a good magician. Maybe I am better magician. In this. But uh, I, I tell you like this: we, of course, we want as big flotilla. It means in, in, in numbers. But the question is not only the number of ships. The sh question is the quality of ships, and the question is the quality of passengers. If we will have like only so-called eleven boats with like hundred uh, members of par different parliaments, this would be fantastic. If we will have 12 small ships with no dignity, it will be fantastic anyway, but not as 
good as it can be when we have different people from different levels of society. So I can give you a better answer. Okay, thank you. Thank you. And to continue, concerning the, the, the friendship, yeah. uh, we, we expect to have a lot of parliamentarians, a lot of what we call celebrities, also of course a lot of uh, people from the media, and, uh, and ourselves, our, our members, those people who have worked so much and so well for such a long time. So we, we do believe that numbers, as, uh, fr as the, my friend said, is not what matters. It's the quality and the will uh, of the passengers and the people around that to, to, to be the voices of uh, justice and international law. And this is what we insist on. <coughs> uh, I would like to add just that uh, we have uh, also in the flotilla now the, our Norwegian brothers from Norway that are joining together with the Greek that we will buy together uh, ships to, to go to Gaza. And it's very important. They have, for example, five parliaments uh, members from Norway. We will have it from Sweden, I think, I hope we can match that. It is a rivality between Sweden and Norway who will be better, so we have to work hard. So um, I, I, I think that the idea of having dignities on the boats, the idea of to have people who are committed so much that they are even want to risk their security on this, this is very important because this shows people that we really that we really want to do it, we are committed. And we don't have to forget also that they died nine people. These people who died, they didn't, they are not our heroes only for the Turkish people. They are our martyrs too. They are martyrs of all people who fight for freedom and dignity. And this we should not forget and respect. You see, Swedish, Norwegians, and Greeks on the same boat, it's a bit surrealistic. <laughs> also, also, we are in a very strong uh, alliance with Turks. Uh, Gaza is uh, Gaza issue is a very strong, it's a very big issue. Palestine is a very big issue. No. Oh, Ε, ήθελα να ρωτήσω, θα έρθουν ε, Τούρκοι με δικό τους καράβι? Κοίταξτε, εκείνο το οποίο είναι, έχουμε αυτή τη στιγμή τα εξής δεδομένα. Πρώτον ότι το Μαύρι Μάρμαρα θα συμμετέχει. Oh. Το δεύτερο δεδομένο είναι ότι υπάρχει, εξακολουθεί να υπάρχει συμμετοχή φυσικά του ΑΙΧΑΧ, η τουρκική συμμετοχή. Αλλά αυτό που λέγαμε το τελευταίο καιρό ισχύει ότι υπάρχει μια γενικότερη αναδιάταξη. Το κέντρο βάρους όπως αντιλαμβάνεστε και από τη σύνθεση της ε, νέας ε, συμμαχίας Έχει μετατοπιστεί αυτό το κέντρο βάρους προς την Ευρώπη, αυτό που λέμε σε εισαγωγικά Δύση. Αυτό είναι ηθελημένο. Νομίζουμε ότι δεν πρέπει να αφήσουμε άλλα περιθώρια να παρουσιάζεται το παλαισθηνιακό ζήτημα σε ένα ζήτημα που αφορά το Ισραήλ και κάποιους Άραβες ή Μουσουλμάνους εχθρούς του. Εχθροί του λόγω της πολιτικής την οποία ανασχύει και όχι για κανέναν άλλο, απολύτως κανέναν άλλο λόγο, είναι όλοι όσοι υποστηρίζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα, όσοι υποστηρίζουν το δίκαιο. Άρα λοιπόν, αυτή τη φορά η συμμετοχή, ε, η, η τουρκική συμμετοχή, όπως και άλλες συμμετοχές, θα είναι πιο ισόμετρα κατανεμημένες και η συλλογική διεύθυνση του εγχειρήματο θα είναι εξασφαλισμένη χωρίς, ε, όχι πως υπήρχε στο παρελθόν, στο, στην ουσία, αλλά επειδή στο παρελθόν, στο επίπεδο των εντυπώσεων, η θελημένα πάλι από την άλλη πλευρά έγινε μια διαχείριση να παρουσιαστεί έτσι, αλλά υπήρχε και ένα αντικειμενικό υπόβαθρο, αυτή τη φορά θα υπάρχουν πολύ λιγότερα επιχειρήματα για να παρουσιαστεί αυτό το επιχείρημα ως επιχείρημα το οποίο αφορά κάποιου περισσότερο και κάποιου λιγότερο. 
είναι μια διεθνή αποστολή στην οποία συμμετέχουν και οι Τούρκοι, αδελφοί. Ο κύριος Μωσαβή, από την, το πολιτιστικό ο δημοσιογράφος από το Ιέρνα. Ήταν και ο χαρτέρος Ιωδής. Ποιο Η ασφάλεια του καράγγιου, τους ανθρώπους που έχετε σκεφτεί αυτό το θέμα ή για να συμβεί αυτό που έχει συμβεί στο παρελθόν. Είναι η αλήθεια πως κάναμε πολλές σκέψεις, θα τα προστατεύσουμε τα, τα πλοία μας, θα προστατεύσουμε την αποστολή μας. Βέβαια η καλύτερη προστασία είναι μια καλή δουλειά η οποία πρέπει να γίνει σε όλες τις χώρες και με απευθύνσεις σε όλους τους διεθνείς οργανισμούς. Από εκεί περιμένουμε την μεγαλύτερη, την μεγαλύτερη στήριξη, είναι να δημιουργήσουμε ένα πολύ ισχυρό πολιτικό χώρο για αυτό το εγχείρημα, που πιστάει αυτό το εγχείρημα. Από εκεί και πέρα θα είμαστε πιο προετοιμασμένοι για να υπερασπιστούμε και τα σκάφη μας και τους εαυτούς μας. Γνωρίζουμε ότι είναι επιρρεπής στη βία, και ότι μπορεί εκείνες τις ημέρες να δείξουν ότι ρέπουν ακόμα περισσότερο προς τη βία και να οξύνουν τις καταστάσεις εκεί, να γίνουν πιο επιθετικοί. Γι' αυτό το λόγο και εμείς φτιάχνουμε τα σχέδιά μας, υπάρχει ένα σχεδιασμός σε αυτή την αποστολή, ο οποίος θα κάνει υπόψη πολλά καινούργια δεδομένα, έτσι ώστε να μπορέσουμε να το αντιμετωπίσουμε. Ξεκαθαρίσουμε ένα πράγμα βέβαια, το ότι η υποστήριξη αυτής της αποστολής, ακόμα και στο επιχειρησιακό επίπεδο, στηρίζεται σε μια λογική ε, κινηματική και σε όχι μια λογική κρατική. Μακριά από μας η επίκληση να μας υποστηρίξουν ε, κράτη. Και όταν τέθηκε αυτό παλιότερα σαν ερώτημα, εμείς το αποκλείσαμε. Εμείς δεν θέλουμε καμία κυβέρνηση να στείλει κανένα πολιτικό πλοίο, αν και δεν στείλουν, και μπας περιπτώσει, επειδή ακούγονται αυτά τα πράγματα καμιά φορά, εμείς δεν θέλουμε τέτοιου είδους εμπλοκή, δεν θέλουμε τον Άτο να εμπλακεί σε αυτήν την ιστορία, δεν θέλουμε κανείς να εμπλακεί, εμείς θα κοιτάξουμε με τα μέσα που διαθέτουμε, διότι όλοι μας, σε στον ένα βαθμό ή στον άλλο βαθμό, όπως δείχνουν και οι τελευταίες μέρες, θα μιλήσουμε αναλυτικότερα στο μέλλον, ε, δεν σημαίνει ότι έχουμε και τις καλύτερες σχέσεις με τις κυβερνήσεις μας. Όλοι μας ανεξαιρέτως. Περίεργο αυτό, αλλά όλοι ανεξαιρέτως, οι κρατικές λογικές δεν φαίνεται να ευνοούν αυτό το εγχείρημα. Ακόμα και οι προφανέστερες. Αυτά. allow me uh, during the last day or the last five days we have witnesses an Israeli escalation toward Gaza Strip. This actually came after a press releases issued by Israeli authorities that we are going to ease the blockade imposed on Gaza. Unfortunately, soon they announced their, their announcement. Of course, this announcement came directly after a phone call carried by Netanyahu to Mr. Ban Ki-moon, asking Mr. Ban Ki-moon to intervene to prevent the freedom of flotilla from coming or sailing to Gaza. Mr. Netanyahu, as a response, said in the media that he is going to ace the blockade. This is the promise 
which we hear since more than one year uh, directly after the attack on the Freedom Flotilla. Instead of having an ease in the blockade, we got a strange and harsh escalation toward Gazan peoples, Gazan civilian peoples. <coughs> At the same time, we got a closure of all across borders leading to Gaza Strip, including the only working cross border, Gaza, uh, or called Karim Abu Salim, or Karim Shalom. They closed it for a couple of days. I'm not sure if they allowed for the goods to go inside Gaza for today or not. But we have to mention that even when Israelis or when Israeli government announced they are going to ease the blockade, they are tightening the blockade and at the same time attacking <coughs> Gazan people. This absolutely unacceptable. This is the way how they are dealing with their promises. This is why we are insist that we will work at the end, to the end, to end the illegal Israeli siege on both in Gaza Strip. Thank you. Is there any more questions? Εδώ έχουμε τον εκπρόσωπο της Μαλαισίας, τον Ζαμάν, οι οποίοι έχουν εκδηλώσει από παλιά ενδιαφέρον και έχουν με πολλούς τρόπους υποστηρίξει προηγούμενες αποστολές. Malaysia, Indonesia, Singapore, Brunei, and so on and so forth. Uh, in our countries, uh, it seems that even though uh, we are the fathers of other countries, I mean, we are the, the most uh, fathers uh, country from this uh, Gaza, but we can still manage <coughs> to move many people and on the 20th of uh, 22nd of May we'll have a very big rally about 100,000 people expected to rally and demonstrate to show the support. We know that Greece have a very good civilization before and we also know that people from the European countries they have a very good civilian thinking and modern thinking. So we really hope that all of you, all of us, can be united together in this particular uh, issue of humanitarian, issue of peace. I was in Mavi Marmara last time, and I saw nine of our brother, nine of our colleagues were shot to death. One of them, it's about 19 years old, Spurkan, died even though he was not armed, he was not even resist. And I also saw a child, Turkel, was also being tried, they, they were trying to shoot at him at that time. Even though he was only about two and a half years old on board. These kind of crimes 
is not is something you know cannot be tolerated. Even though we are not representing our government, and we are only a very small people, but if we all united and if we all persist in our struggle, I think justice will prevail, and we hope Greece will become the stepping stone of those success. Thank you. Δελτίο τύπου, την ανακοίνωση, το ανακοίνωση. Είμαι ο Δημήτρης. Γεια σας. Είμαι από το Νακράβια Δικάζα, Δημήτρης Πλειώνης. Ε, θα το διαβάσω στα αγγλικά, θα σας έρθει στα ελληνικά. Έχουμε, έχουμε τελειώσει τη μετάφραση, δεν την έχουμε εκτυπώσει. Ε, θα σας έρθει στα email σας. Λοιπόν, We will not be intimidated. Athens, April 11, 2011. Freedom of Tila 2 press release. Athens. The Freedom of Totila 2 Steering Committee met in Athens 9 and 10 April to continue preparations for the upcoming flotilla. Since the last meeting in Amsterdam, Israel has launched an international campaign of incitement against the flotilla and its coalition members who are participating from around the world. The Greek ship to Gaza hosted this international meeting and emphasized that the Greek government has failed until now to pressure Israel to release the two Greek boats hijacked from international waters and held in Israel since 31st of May 2010. The Greek ship of to Gaza has complied with all the roadblocks put into place by Israel in order to bring back its ships, but our efforts have been to no avail. The Greek government should have pressured Israel to release immediately the ships, as Israel did for the Turkish ships in August 2010. Now, on the eve of the second Freedom Flotilla 2 voyage, the Israeli government is threatening to attack us again. As occurred last year, before the first Freedom Flotilla, Israeli leaders are busy developing an atmosphere of hostility that should leave no doubt to, us, to their intentions if and when they illegally attack the civilian flotilla. Therefore, we are calling on all our governments, the international community and the United Nations not to succumb to Israeli intimidation. Governments need to fulfill their responsibility to protect their own citizens. The threats against the flotilla are not just at sea, but also in our home countries, as Israeli agencies are targeting individual groups and personalities. Flotilla partners insist that their governments take preemptive action to assure that Israel will not use force to interfere with this peaceful international effort to secure Palestinian human rights, human dignity, and humanitarian assistance. On May 10, Freedom Flotilla 2 partners will go to the European Parliament for meetings with, Euro, uh, with MEPS, as well as to United Nations and other international bodies, to present Freedom Flotilla 2 and its goals. In addition to the partner organizations, there will also be participants from more than 50 countries on board the ships. This past week, the European Jews for a Just Peace announced that they will join the flotilla as a delegation and in sending humanitarian assistance to Gaza. We are putting Israel on notice. We are coming. We are unarmed. We are civilians. We have no right. You have no right to threaten us. We expect to reach Gaza without any interference. Let's go. Λοιπόν, νομίζουμε ότι τελειώσαμε, να μην σας κουράζουμε άλλο, να σας μείνουν δυνάμεις να μας βοηθάτε και να έρχεστε να μας βλέπετε. Σας ευχαριστούμε πολύ.